الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم شرافت افضل ٹوڈے وی سٹارٹ دا ٹاپک آن کورس کوڈ سکس فائیو ڈبل سکس یونٹ نمبر ایٹ سو بیفور دا کورس وی ہیو آلریڈی ڈسکس اباؤٹ دا یونٹ نمبر ون ٹو اپ ٹو یونٹ نمبر سیون اینڈ وی ہیو ڈسکس ا لاٹ آف ٹاپک آن دس ان دیز یونٹس now we start uh, today at current the unit number eight so let's start our lecture today the unit number eight is the topic of a uh, unit number eight is education and work and uh, 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 there is closely relationship between the education and work you know that education is a many type of education like a secondary education elementary education compulsory and non compulsory formal and informal education we have a discuss a lot of thing about our education and the work work is also an important factor and when we doing a work we are get a remuneration from the work and there are two type in economics there are two type of the domain uh, uh, which you have a 24 hours in your uh, working span one is the work and other one is the leisure so we discuss here in detail in brief So let's start our lecture today. In our lecture, we have uh, covered the topic of education and work, the theories of work and education, normative theories, positive theories, and uh, now uh, let's move with the education and workplace reforms, educational reforms and work workplace reforms. These are the couple of our topics which are we discuss in our the in our today's lectures. and first of all we discuss about the education and work so in most societies education and work are intimately connected both are societies my students you know that that there is close relationship between education and work you know that uh, 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 because uh, someone uh, who are getting a education after uh, getting education he is explore is uh, exploring a job who job go gain karta hai after gaining the job he is working from work any uh, place school office and somewhere else so there is education and work are closely in timely related with each other schooling is main institutional experience shared by the young while the work is the principal institution experience of all adult a young person you know that who's age from 1 to 14 or 16 they got a compulsory education at this stage the student can't be work and they are uh, full time utilize their uh, uh, time in education and there is no opportunity cost because you know that the young uh, people have no any liability uh, face no any liability so after 16 year uh, the, before the 16 year the education is we, we call the compulsory education which is the matriculate after that fa ba or intermediate uh, uh, intermediate uh, uh, bachelor or master is non compulsory education the non compulsory education ke andar jo hai wo students uh, are if the student getting a, a job somewhere else and uh, they work if جو ہے وہ اگر ورکنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ دا اسٹوڈنٹس ہیو اپارچونیٹی کاسٹ دیٹس ٹو انہینس دیئر ایجوکیشن اگر وہ ایجوکیشن کی طرف جائیں گے تو ان کی اپارچونیٹی کاسٹ یہ ہے کہ وہ اپنے ورکنگ آرس کو مس کر دیں گے سو دیئر از کلوز ریلیشن شپ بٹوین ایجوکیشن اینڈ ورک سو ہیئر از یو کین سی دیٹ دا اسکولنگ انسٹیٹیوشن میں جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ یونگ کا ہوتا ہے اور ورکنگ انسٹیٹیوشن میں جو ایکسپیرینس وہ لوگ اڈلٹ ہوتے ہیں دے ہیو اپارچونیٹی کاسٹ لائک یو یو آر ڈوئنگ گریجویشن فرام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یو آر ورکنگ آر یو سیکریفائز یو آر ورکنگ آرس اینڈ یو آر گیونگ موسٹ آف ٹائم ٹو واٹ دا ایجوکیشن لائک ٹو آرس یو آر گیونگ ایٹ دا ٹائم فار اکنامکس اینڈ فائنینس ان ایجوکیشن ٹو اف یو don't uh, 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 give a time to education and uh, maybe you are doing a work somewhere else 
this is the uh, benefit and this is the opportunity cost of education most jobs and occupation have educational requirement for entry and advancement bahut sari jobs enti hoti hain ke wahan pe entry ke liye bhi we need education hame education chahiye hoti hai aur jab hame education chahiye hoti hai bahut sari jobs mein to uske alawa hame jo hai एंट्री के लिए लाइक गेटिंग जॉब तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फॉर्मेलिटी होती है वो कि आपकी एजुकेशन डिग्रीज होती हैं और जब आप किसी जॉब के अंदर सेटल हो जाते हैं लाइक यू गेटिंग सेवनटीन स्केल एंड अब तो आफ्टर एटीन स्केल और नाइनटीन स्केल और यूर प्रोमोशन Uh, education requirement is very essential for you and uh, organizations are going to say that if you have an uh, MA degree or an MPhil degree then you will promote to the next step so there will be education and the organizational forms of schooling corresponding closely with the organization form of work furthermore further the schooling attainment this represent as a important mechanism for determining the social and occupation mobility from generation to generation to ye jitni bhi young generation aa rahi hoti hai unki schooling hoti hai aur un wo jo hai unki social mobilization aur occupation mobilization bhi hoti hai maybe some person who are uh, getting a job in a military as a uh, you can say that soldier to maybe the next job uh, next generation of this person if he will get a maximum education and uh, uh, qualify issb and he will be promoted to next step like captain and uh, second lieutenant so ye dekhenge education ki wajah se jab schooling ho rahi hoti hai to usme social mobility bhi hai ki agar uske us uh, boy ke jo father hain wo agar soldier hain to wo main भी कैप्टन बन सकता है इन मैनी नेशन स्कूलिंग इज इवन प्लान एंड असेस्ड अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन टू मीटिंग द मैन पावर नीड्स एंड क्रिएट अ प्रोडक्टिव लेबर फोर्स तो मैंने आपको बताया था कि ये एजुकेशन और स्कूलिंग विच जनरेट ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल इज प्ले अ पोवेटल एंड इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनमी ऑफ एनी कंट्री तो यहाँ वहाँ पे इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है नेक्स्ट द क्रॉसपोंडेंस बिटवीन एजुकेशन एंड वर्क वट इज द रिलेशनशिप एंड वट आर द मेन कॉन्सिक्वेंस एंड क्रॉसपोंडेंस बिटवीन द एजुकेशन एंड वर्क एवरी सोसाइटी एज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्क विच इज ड्राइव फ्राम द पर्टिकुलर वे इन अ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज हर सोसाइटी का स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्क होता है मे बी इन ओवर सोसाइटी वो यार डूइंग ट्वेंटी एट आवर वर्किंग एंड वी गेट अज रेमेशन आर वेज इज फ्राम वन मंथ बट इन यूरोपियन स्टाइल वी कैन सी दैट हेयर द पीपल वेयर द पीपल आर वर्क इन एनी टाइम and on the spots and like a 2 hours and 3 hours and they get a remuneration at on the spot aisa bhi hota hai in traditional society adult must be able to produce the directly the fruit foods clothing shelter which they require for subsistence to hamari society ke andar you know that ke jo hamara young adult person hota hai person who is doing a job somewhere else तो वो सारे घर के मामला को चला रहा होता है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिव यू फूड टू दू हिज चिल्ड्रन क्लॉदिंग एंड शेल्टर एंड एक्स्ट्रा इन एडवांस इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी ये ट्रेडिशनल सोसाइटी लाइक अ डिवेलप कंट्री लाइक अ पाकिस्तान एंड डिवेलपिंग कंट्रीज एंड इन डिवेल्प और एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर डिवेल्प कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड यू के एंड यूरोपियन यूरियन अडल्ट मस्ट बी एबल टू फंक्शन has a worker in large and bureaucratic entrepreneurs in which most jobs are unconnected with the production of daily needs where work is broken down into the highly routines and repetitive 
टास्क अंडर द वॉस डिवीजन ऑफ लेबर तो वहाँ पे जो है अडल्ट जो होते हैं वो एक इंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करते हैं वहाँ पे क्या होता है कि उनको एक ऑनरशिप मिलती है दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी तो वो आ, आ, जो है डेली प्रोडक्शन के साथ और इसके अलावा उनको डेली टास्क दिए जाते हैं और उस लेबर को जो स्किल्स होती हैं उसको वास्ट किया जाता है द वेज इज रिसीव फॉर परफॉर्मिंग दीज टास्क कैन बी कैन देन बी यूज टू एक्वायर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एंड लग्जरीज दैट कैन बी अफोर्ड तो वो उनको जो उसकी रेमोनरेशन मिलती है या वेजिज मिलती हैं और वो जो अपना टास्क दे फुलफिल देयर टास्क उससे वो अपने नेसेसिटीज को भी परचेज कर दो उनको जो होती हैं और लग्जरी लाइफ लाइक दे गेट अ लग्जरीस आइटम फ्राम दिस सचुएशन इन इन सचुएशन द सोसाइटी कैन बी can only society can only reproduce their form of work from generation to generation if the young are educated perform in appropriate work role by time that are attain adult status to unki jo generation to generation hoti hai jab these societies hoti hain like industrialist societies to unke paas jo hota hai wo generator generation to generation ke young adult ke andar jo hai वो प्ले आ इम्पॉर्टेंट एंड पॉवर्ट रोल इन द इकॉनमी एंड वो गेट अ मोर फ्रूट फ्राम द कंट्री एंड दिस इज़ वेरी बेनिफिशल एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर लाइफ स्टाइल एंड देयर स्टेटस ऑफ लाइफ इज इम्प्रूव एंड इम्प्रूव डे बाई डे कंटम्प्रेरी वर्क ऑर्गेनाइजेशन हिस्टोरिकली देर हैव बीन अ टेंडेंसी इन मोर सोसाइटीज to shift from small workshops commercial establishments and farms to industrial production under the factory system so uh, students uh, if you see that the uh, revolution economic revolution are come to being in 18th centuries where uh, the most of the societies are working under the um, uh, agriculture sectors and they are all the work in agriculture sectors after the industrial revolution in the european countries the um, uh, paradigm shift from agriculture to industrial sectors then then services sectors to uh, students ye baat hai ki before that uh, the karl marx theories and iron and theory of the wages all the these theories are also grow up at the time where only a agriculture sector is developed in uh, any country after uh, that uh, when the people uh, get promote their self and get education highly educated and the human capital generate and the, these human capital is convert shift the uh, uh, economy uh, from agro based economy to industrial sectors and then after that service sector there are three sector in economy one is the agriculture sector industrial sector and service sector so uh, these uh, shifts uh, um, gradually and slowly from agro to industry and industry to services these are established uh, by the, uh, you can say that uh, by the sake of education the factory system in its more advanced industrial forms differ from one traditional pattern of production in number of crucial ways तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी उन्होंने इस ट्रेडिशनल जो पैटर्न है उसको वेव ऑफ किया और अडॉप्ट किया इंडस्ट्रियल सेक्टर को टेक्नोलॉजी को तो वो जो है जो है वो फैक्ट्री सिस्टम एडवांसमेंट की तरफ इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ चले गए उसके फॉलोइंग स्टेप्स हैं द वर्क प्लेस इज सेपरेट फ्राम द हाउस होल्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फर्स्ट पॉइंट है कि देयर वर्क प्लेस इज सेपरेटेड फ्राम द हाउस होल्ड यानी घर से उनको दूर रखा गया देयर इज़ आ डिस्टिंग बिटवीन द वर्कर हैज़ अ पर्सन एंड द पोजिशन दैट हीज एन हैर ओकोपाइज इन दैट लेटर डोमिनेट्स द स्टेटस ऑफ वर्कर एंड द टॉस्क परफॉर्म सो वर्कर को जो है वो डिफ्रेंशिएट किया गया लाइक अ वाइट कलर वर्कर्स और डेली वेज वर्कर्स और लेबर लेबर ऑफ द डिफरेंट टाइप मैंने आपको पहले बताया था वन इज़ अ वाइट कलर लेबर एंड सेकेंड वन इज 
the second one is uh, the labor uh, prime minister is also a labor you know that every person any person who are doing any person who are uh, doing a job at any place this is called the labor and getting a remuneration of this job to usko hum labor kahenge aur labor jo hai wo koi bhi ho sakta hai wo kha ke wo job kar raha hai ya nahi kar raha hai to lekin jo person job bhi kare aur work kare to ye labor ko fir first of all unko household se separate kiya gaya work work place mein and then labor ko divide kiya gaya from different scenarios unke different jo nahi unke occupation ke lihaz se unki education ke lihaz se one is educated labor and so on like a professor is also a labor uh, one a person who is working in a field is also a labor engineer is also a labor so engineer is a white collar job like a doctor is a white collar job these are all also are called the labor because they are working in somewhere else and getting a remuneration from the wages from the this the most employment is found in large scale and high in personalized organization characters by both bureaucratic and professional form of authorities some people are became a bureaucratic you know that uh, the ac and dc and so on and uh, secretaries of the government these are the bureaucratic and third one uh, second one is the professional like uh, some person who are um, getting a diploma and somewhere else and they are professional men like a uh, bankers and so on the individual accountability for perform means of task in judge according to the standard of competence as set out by the organization and administrative supervisor to fir ek achara achar banaya gaya aur wo usne inko distinguish kaise kiya ke achar department jo human resource department they get a test and interview of these persons and those person who pass their test and interviews and they are Uh, uh, sitting the bureaucratic jobs and other and those person who are not compete and not getting a education and degree from anywhere else they are uh, working in a fields the individual became full uh, uh, affiliated with the work organization through an ad hoc contractual agreement which can be readily terminated rather than through family or community relationship or more परमानेंट एंड इंट्रेंसिक नेचर तो इंडिविजुअल में फिर दो तरह के इंडिविजुअल सम पर्सन वर वर्किंग एज ए हडाक एंड सेकंड सेकंडली आर पर्सन वर परमानेंट जॉब्स और कॉन्ट्रैक्टुअल एग्रीमेंट बिटवीन दिस तो दीस आर टाइप ऑफ द वर्कर इज अवेलेबल इन ओवर इकॉनमी टू बी वेरी लार्ज डिग्री इन इन ऑल सोसाइटी द बेसिक फॉर्म ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड स्कूलिंग correspondent to basic form of work organization to aapko dekhenge bahut sari society ke andar aapko bahut zyada jo tadad milegi wo formal education laega some person who are matriculate or somewhere else aur wo aapko unki jo strength hogi wo bhi zyada milegi because uh, they are uh, only uh, taking a degree uh, matriculate and uh, after matriculation they are doing a job somewhere else this can be seen more clearly if do we describe the modern work organization in term of their general feature such they tend to be large hierarchical and impersonal modern small firm tend to be considerably larger than small workshops firms and commercial establishment of the early capitalism that produced the more advanced stage of capitalism and transformation to socialism in eastern europe and other socialist countries to so these countries maine aapko bataya ki jab wo education unhone gain ki to fir wo industrialist countries ban gayi aur wo capitalist countries ban gayi capitalism is where the there is a free economy one is uh, one side a capitalist and second one is the labor class aur jab wo capitalism ki intaha tak pahunch ke jab unke paas there are lot large number of capital available these capitalist तो फिर उन्होंने जो है नेक्स्ट स्टेप दे थिंक दैट हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दिस वेल्थ 
among the society with equal distribution of wealth and they transform their uh, um, style toward the socialism where they uh, um, considered the uh, some uh, the worker uh, exploitation when worker ko unhone jo hai money pay ki hai jiski wajah se jo worker hain unko bhi taake ek facilitate kiya jaye aur equal distribution aur phir uske baad noise pollution air pollution ko bhi minimize kiya jaye aur these are all the social problems much if not more for the labor force is this society is found in enterprise with the several hundred or even several thousand employees to yahan pe jab capitalist aur social labor class bani to labor class you know that there are hundred and thousand labor available in any country but the capitalist are so small the wealth the large portion of the wealth is uh, um, occupied by the capitalism capitalist so uh, they these uh, people get together and they uh, the government thought that how these uh, these this wealth uh, can capture from the capitalist and they distribute among these labor class so you can say that the government uh, impose a taxation system on the capital class and after taxation these wealth uh these uh, tax which is collected by the government from this capital class and isko phir government ne kya kiya ke jo labor class thi usme distribute kiya the second rather than the workers participating fully in the creation of complete product or service modern workplace are characterized by minute division of labor in which the vast majority of worker execute only a few routine task to phir pehle to ye tha ke wo hardly ya like wo working karte the for all day to phir unhone isko division ke minutes ke andar labor ko division kiya ke 60 minutes is the one hour and 120 minutes is the two hour to ye working hour ke liye se inko wages provide ki jaye taki ye apni जो अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव कर सकें द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज बीन डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑपरेशन व्हिच इनेबल केयरफुली एंड क्लोज सुपरविजन टू इंश्योर दैट इंच वर्कर इज परफॉर्म एडुकेटली द फ्यू टास्क टू विच ही एंड शी हैज अवेन तो फिर उसके बाद क्या किया गया कि इनको डिवीजन में जिस तरह एक प्रोडक्शन ग्रुप है लाइक एक्सचेंज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप तो उसमें एक डिवीजन बनाएगी और डिवीजन के अंदर जे वर्कर जो हैं दे आर वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ ऑन बिलो अंडर द सुपरवाइज स्टाफ और सुपरवाइज स्टाफ उनके ऊपर सुपरविजन करके ये करता था दिस फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्क ओरिएंटेड इन लेट नाइनटीन सेंचुरी अंडर द इंस्पायरेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट and it is pro generator freedic trailer and it has been able characteristics of the workplace and never technology has been designed around the further specification of the work so next a third feature of the workplace is that emphasize on motivating the worker through extrinsic reward rather than increasing quality of the work uh, experience to unko kuch extra benefit aur bonuses bhi diye gaye for motivation of the worker unko motivate karne ke liye workplace ke andar kyunki ghar se le ke wo us tarah ki efficiency and ability ko generate nahi kar sakte jo unko ek workplace mein milta since the most worker are given a little control over the process and product of their own work activity there is little that the intrinsically attractive about most job therefore the organization must use other devices to go the work perform such as content the supervisor and the worker must be obtain a favorable rating to achieve the continued employment wage increase and promotion फिर उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनके वर्क प्लेस को के जो वर्कर हैं ऑर्गेनाइजेशन ने उनके लिए अट्रैक्टिव पैकेजेस जो हैं वो उनको अनाउंस किए लाइक जो जो अगर वर्कर अच्छा होगा उसकी वेजेस को इंक्रीज किया जाए 
लाइक उसकी प्रोमोशन को इंक्रीज किया जाए तो उसके अंदर जो वेलिंग आएगी कि वो मोर एंड मोर वर्क करे तो उसको बेटर रिवार्ड मिलेगा और इज प्रोमोशन इज डन इन फ्यूचर फर्दर वर्कर मे बी कम्पीट विद अदर वर्कर फॉर दो बेनिफिट एंड कम्पिटिशन दैट कैन बी पर्टिकुलरली फॉर अंडर द कंडीशन ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट तो वो फिर इसकी वजह से दीज आर द रिफॉर्म विच आर डन बाई दू कैन से दैट द ऑर्गेनाइजेशन ब्राइट ब्रांड हेल्थी ब्रांड्स उन्होंने जो डिस्कस किया उसकी डिस्कवरीज की तो वो वर्कर जो है उन्होंने कम्पीट किया विद अदर को बेनिफिट के लिए भी और उनकी जो परफॉर्मेंस है अंडर द प्लेस वर्किंग प्लेस वो भी बेटर होगी A final future of the modern work organization is to degree to which the work and the occupation are safeguarded by sex and other personal characteristics. In most societies, the female are found over wandering in the occupation that appear to be extension of the household. Witnesses made steam stress. एलिमेंट्री स्कूल टीचर एंड नर्सरीज एंड वर्क प्लेस तो इसमें फिर बाद में जो है फैसली ऑनली मैन ओवर वर्किंग इन समेयर प्लेस बट आफ्टर द एडवांसमेंट दीज थ्योरी ऑल्सो डिस्कस दैट द फीमेल ऑल्सो आर पार्टिसिपेट इन दिस सनैरियो एंड दे आर लाइक अ मेड्स एंड एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स एंड नर्सरीज एंड सो ऑन दीज जॉब्स अडॉप्ट बाई द फीमेल ऑल्सो they are less likely to be found in the high level profession and supervisory position than men unko ye position bhi mili manager ki ya super in addition many societies are characterized by similar form of segregation as a various ethnic groups guest worker immigrants and persons from rural origin are found in last attractive and lowest paid job to fir ye jo rural areas ke jo log hain unhone bhi ye these are these are very attractive organization for the rural workers and they are migrate from uh, rural area to urban areas and getting a job and in rural areas they are uh, getting a very low salaries but after attraction they are come these organization and they are work and diversification is also also made in this scenario contemporary school organization given this general description of the workplace so first of all we discuss about the how workplace effect the uh, employees and uh, what is the beneficial of the workplace we have discussed three and four uh, uh, the characteristics of the workplace now the contemporary school organization given the general descriptions of the workplace it is possible to outline some features of the schools and their correspondence with work enterprises Organiz- organizationally schools is hierarchical and bureaucratic with high centralized control or over the institution through central school board administrator school level directors head teachers and principal teachers supervise the work to aap dekhe school ke andar bhi aap dekhe to we have organization like a secretaries of the school divisional director and dpi director public interaction a uh, divisional director and then principal is the head of the school and after that administration uh, head clerk and so on but the teacher teacher is a supervise a work of the students because teacher is teach the students and supervise the students control of the students activities and the ba- basis for the student motivation is provided through the elaborate system of the extrinsic reward and other sections such as grades promotions access to later education opportunities in the world where such educational accomplishments translate directly into the opportunity for the economic and occupational state what to teacher hi hai jo students ko educate karta hai unki look after karta hai aur unke andar 
he uh, uh, put ability into the student that is accomplished their task and after that they are getting beneficial for the economic and occupation status of the country for the vast majority of the population schooling is pursued for reward that are external to educational activity rather than because of direct satisfaction received from activity itself so har koi jo hai every civilized society send their child to our school or school se wo jo hai na activity itself nahi jo kar sakte wo schooling se wo kar sakte like most workers students to our aligned for the process and product of their own effort are of a place in direct competition with their fellow students for a school reward and for favor eyes of their supervisor to so teachers ke liye phir dekhen ki wahan pe jitne bhi students hote hain they are compete with each other there is large of a stuff in a school where there are so large of the ability of the students available in this in the schools or college and they are compete with each other uh, under the supervisory staff of the teacher only rarely do schooling activity yield satisfaction of an intrinsic nature jo uh, uh, schooling hai wo uh, jo hai jo teacher hai wo build karta hai abilities ko students ki wo jo uski uh, yani thoughts hoti hain ya inhale hoti hain since they are plan control so su- supervised and evaluated by an organizational approach and process over which the students have little or no control the children from higher socio economic organs are more likely to be found in the elite private school and higher quality public school will better train teachers smaller class superior facilities better institutional matter than their less advantaged peers to aise schools hain jahan se unko achhi education milti hai aur unki classes kam hote hain kam classes mein students kam hote hain wahan pe unki supervisory staff and in addition tracking and streaming within the school on the basis of their aptitude generally function to assign a children for more advantage families to academic and honor programs and these for the less advantage families to vocational preparation to wahan pe phir unki schooling ki jati hai unko assignment tasks diye jate hain if they fulfill their tasks and unko rewards diye jate hain the former program tend to be led to the universities and most prestigious jobs and professions while the latter is designed to prepare the student for relatively unskilled work and limited vocational training in technical institution and community college to school mein to education uske alawa unke liye phir ek technology ka vocational and training institution where they getting a job like a diploma of computer science and somewhat and in many obvious way the structure of the schooling experience and that of the workplace corresponding although it must be noted that correspondence is never complete and other dynamic also influence the nature of schooling however it is useful to distinguish a several function of the schooling process that contribute to formalization of work and doing so the reproduction and expansion of pro तो ये देखें स्कूलिंग के अंदर जब बच्चा जाता है तो एक नॉन स्कूलिंग जो स्टाफ होगा दे आर नॉट ऑर्गेनाइज वेल ऑर्गेनाइज एंड दे आर इज नो डायनामिक पावर एंड डायनामिक थिंकिंग ऑफ टू डू अ जॉब इन वेल ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन बट आफ्टर गेटिंग अ स्कूलिंग अ पर्सन हु इज ह्यूमन कैपिटल इज द फंक्शन वो कम्प्लीट सर्व एज अ स्कूल एंड आफ्टर कम्प्लीट इज एन हर एजुकेशन देन इज स्टार्ट अ जॉब इन सम वेयर ऑर्गनाइजेशन एंड हीज एबिलिटी परफॉर्म इज परफॉर्म इज एन एबिलिटी टू गेट एन एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस स्कूलिंग 
uh, uh, produce both the general cognitive skills and specific vocational ones that corresponding to skill requirement for entry at different job level ek to ye hai ki schooling ki wajah se hamare paas cognitive yani technical skills aur vocational skills aati hain jis jo main kisi job pe le jati hain second they produce their behaviors habits values and awareness of the social process among the children that will be pre dispose them to accept the conditional and social relationship between which predominate among the work organization second unke andar unka jo behavior hai usko build kiya jata hai schooling mein ki values ko awareness and norms ye bhi important the third one is that the schools लेगेटिमेट द डिफरेंशियल प्रिपरेशन प्रिपरेशन एंड सेटिसफेक्शन ऑफ द यंग फॉर वर्क रूल अकॉर्डिंग टू द क्लास रेस एंड द सेक्स दीज आर रिफ्लेक्ट इन द इनिक्वलिटीज ऑफ द वर्क एर आर की फाइनली स्कूलिंग प्ले अ मेजर रोल इन रिप्रोड्यूसिंग द आइडियालॉजी ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्क दैट करेक्टरसाइज ऑफ सोसाइटी हैज वेल एज द वर्क प्लेस जस्टिस तो ये स्कूलिंग की वजह से दीज आर ऑल द बेनिफिट दैट कम्स फ्राम द फ्राम कम्प्लीटिंग द एजुकेशन फ्राम स्कूलिंग इफ पर्सन हुए नॉन फार्मल एजुकेशन गटिंग नॉन फार्मल एजुकेशन एजुकेशन इन इज होम वो ऐसा नहीं कर सकता बट स्कूलिंग जो है उसको ग्रूम करती है उसमें ये जो है क्वालिटीज लेके आती है कि ही इज़ डूइंग अ वर्क वेरी वेल एंड ऑर्गनाइजेशन एंड ए उसके अंदर जो है ये भी आता है कि ग्रुप वर्क किया जाए एंड हाउ हाउ टू कंट्रोल द वर्कर्स इन दिस रिस्पेक्ट द स्टूडेंट लैंड दैट इन द कैपिटलिस्ट वर्क प्लेस रिवॉर्ड आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड प्रोडक्टिविटी दैट इज द सोशल मोबिलिटी इज लिमिटेड ओनली बाई एजुकेशनल अटेनमेंट एंड एफर्ट बोथ स्कूल एंड वर्क प्लेस तो कैपिटलिस्ट क्लास का यही कंसेप्ट है कि इफ यू आर वर्किंग इन अ कैपिटल एरिया एंड वर्क प्लेस तो वहाँ पे आप जब तक मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एवरेज यूनिट पे आप प्रोडक्टिविटी नहीं देंगे या वहाँ पे आप की एफर्ट जो आपकी हैं वो अच्छी नहीं शो होंगी तो आपको उस तरह से इंटरटेन भी नहीं किया जा सकता और आपकी जो रेमोनेशन है अकॉर्डिंग टू देयर productivity and efforts us pe di jati hai the theories of education and work there are a lot of the theories is uh, 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 done in the education and work we, we have discussed in this number 2 the theory of relationship between education and work can either be positive or normative so so there are two type of the economics one is the normative and second one is the positive normative means student where we uh, give a suggestion to somewhere else that is that the government should do a uh, work on this building government should make a college and government should make a hospital for the uh, patients this is the called the normative economics where should and would we use but in the sense of positive economics the government uh, there we can't be give a suggestion but Uh, this is uh, the uh, government have done this and wahan pe jo hai suggestion nahi hoti hai balki positive approach ke andar government ko attempt karke wahan pe karke dikhana hota hai but normative economics ke andar we give a suggestion to government like a researcher or economist give a suggestion but positive mein jo hai work is done the positive approach represent the attempt to explain the observed connection between the education and work and how they developed to positive mein yahi hai ke kaise hum education humne hasil karni hai karni hai aur work aur education ko kaise develop in contrast normative approach tend to focus on what should be the relationship between education so i have already discussed with you in normative we use a what should would and how and we give a also a गवर्नमेंट सजेशन वी गिव अ गवर्नमेंट टू सजेशन अबाउट दिस बट इन द केस ऑफ पॉजिटिव इकनॉमिक गवर्नमेंट इज डन दिस थिंग दिस इज द नॉर्मेटिव थ्यूरी एम्फोसाइज ऑन द इथिकल और द मॉरल अप्रोच टू इशू रैदर देन अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन वट एग्जिस्ट एंड एज एग्जिस्टिड 
the educator are particularly concerned with the normative view you know that educators are researchers are economists who are the uh, who are thinking is very normative approach and they after getting a research they can give a only a suggestion to go meet since it has a important implication for designing the structure and content of schooling that is what should be thought and how social scientists and educational planners are specially concerned with the positive theory for explaining the relationship between education and work. for social scientists this relationship is important puzzle that grabs the behavior connection that link education and work in order to plan and implement the education reforms that are designed to better prepare the young for workplace तो ये जो है पॉजिटिव में तो हमने इस डन करना ही करना है लेकिन नॉर्मेटिव में वही ऑनली गिव अ सजेशन टू द गवर्नमेंट दजल का मतलब स्टूडेंट होता है कि यानी आप किसी चीज़ के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो नेचुरली वो चीज़ अगर पॉजिटिव वे में अप्रोच कर रहे हो तो आप उसको नेगेटिव में लेके जा रहे हो दिस इज कॉल द पॉजल the normative theory the two principal normative theory regarding the relationship between education and work differ primarily according to rule accord accorded each in sh- shaping the other one theory is predicted on the view that a major function of the school should be preparation of workers in a appropriate number and with the suitable skills and behaviors first and foremost the approach is the school goes that you go appropriate karna hai us skills ke sath to serve a system of work the worker in the appropriate numbers and with the suitable skills and behavior to serve as a system of production the implication of this theory is that the school should be designed for a social efficiency by preparing the worker for existing economic orders and the criterion of success is the degree to which the school provide a trained man power to fill the needs of school ne apni taraf se bachche produce kar liye hain unko degrees provide kar di hain ki aap jaye aur ja ke field mein compete karke gain education from the and production process mein jaye to the large degree of the field of education planning is based upon the assumption about the relationship between education and work and the most planning tools assume that the pattern of curriculum and enrollment as well as the quality of instruction should be measured against the needs of trained workers that is the system of education is considered to be observant and system is production and it is need for a worker and criteria for education planner and implementation is tied fluently to the requirement of workers तो यही है कि नॉर्मेटिव अप्रोच में क्या किया है कि एजुकेशनिस्ट जो हैं उन्होंने देख किया था एजुकेशन देखी वह एजुकेशन दे आर चाइल्ड एंड उन्होंने उनको प्रिपेयर किया एंड सेंड द फील्ड एंड सम वट हाउ वट दे परफॉर्म इन द फील्ड दिस इज द बेसिकली लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स और एडल्ट who are getting a education from government institutions or private and then they uh, enroll or uh, enter into the job markets and what are the performance of these student it depend upon their abilities this is called the normative approach and normative approach in which the teacher role of teacher and researcher is only that they educate their children or researchers they train their researchers who perform a, a, is and her duties in a fields they only suggest not uh, implement this rule the positive theory is correspondent between education system and the system of work is less less of the mastery in the eastern uh, eastern europe and plan economy where the central planning of both education and the economy are coordinated such that 
A planner places a singular emphasis on school as a producer of skilled workers and specialists. तो ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं हमारे यहाँ ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं आपको डिग्री दे देती हैं और आपने जाके खुद वर्किंग करनी है वहाँ पे एजुकेशन के साथ आपको वर्क भी कराया जाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड द वर्किंग इंस्टीट्यूशन आप अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटीज वेयर दे द टीचर गिव दे द एजुकेशन एंड आफ्टर दैट दे आर डूइंग दे आर प्रैक्टिकल जॉब इन दिस दिस सेंटर आफ्टर दैट उनको उस वक्त तक डिग्री नहीं मिलती जब तक वो इंटर्नशिप नहीं करेंगी दिस कंट्रीज आर यूज द मैन पावर प्लानिंग अप्रोच टू रिलेट द इकनॉमिक आउटपुट टू ऑक्यूपेशनल नीड्स एंड स्कूलिंग रिक्वायरमेंट ऑल दो द सोशल क्लास सिलेक्शन इन एजुकेशनल अटेनमेंट प्रिवेल इन दीज सोसाइटीज एज द कैपिटलिस्ट वन फर्दर मोर द क्रॉस फंडिंग बिटवीन द एजुकेशन एंड वर्क इज सेटनली प्रोपोजिव इन द वेस्ट एरिया ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन दैट इज स्पॉन्सर बाई ऑल द सोसाइटी बट दिस इज द स्टिल लीव ऑफ द क्वेश्चन एंड वाई सो मच ऑफ द स्कूलिंग इंटरप्राइज दैट इज नॉट अस्टेबल एरियड टू वॉट द वोकेशनल ट्रेनिंग इन इन द तो देखिए वहाँ पे फिर एजुकेशन के बाद वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग भी होती है और ट्रेनिंग के बाद उनको फील्ड में भेजा जाता है बट इन द नॉर्मेटिव अप्रोच में क्या किया जाता है कि आपको डिग्रीज दी जाती हैं जो कैन गेट अ डिग्री फ्राम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आफ्टर गेटिंग अ डिग्रीज एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टू अडॉप्ट एंड आप जाके खुद जाप थ्यूरी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल प्रोबेबली सर्टन द मोस्ट फेसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप अंडर दिस द एजेंसी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल थ्यूरी द एजुकेशन इज व्यूड एज द investment for increasing the human productivity higher productivity are assumed by rewarded by the labor market in form of the higher earning jitni aapki higher education hogi higher productivity hogi aapki earning bhi according to the individuals and society invest in education to raise the productivity and earning and the both entities will be invest in schooling to point where the present value of any additional investment is exactly equal to present value of investment return Sometimes the economists choose a measure of internal rate of return compared to investment in education with these of the other alternatives. Economists are also concerned about whether the on-the-job training is specified to the firm or can be generalized to the industries and large number of employment. So, वहाँ पे फिर वो उनको यानी learning by doing model भी होता है कि आप वहाँ पे learn भी करें और work भी करें ये भी हो सकता है आलो these theories of human capital does not address the issue of cross fundings directly it does imply that since the investment return are ultimate guide for the educational decision families and societies will attempt to make a certain education is the vocational vocationally relevant the functionalist approach the third one is the functional approach as the normative counterpart in the use of schooling for the social efficiency yani wo functionalist kehte hain ki schooling ko social efficiency ke taur par use karna chahiye because there are large of the students enroll in this scenario and getting a degree from these schools the formal theory explain that the functioning of the school in these tenure term while the latter educate the schooling be used in this way However, the functionalist framework is too major shortcoming of the explanatory theory of the cross bonding between education and work. It neither identifies the mechanism by which cross bonding is supported to be take place, nor that it offers to historical validation of its approach. तो ये इसके ऊपर काउंटर पार्ट किया गया फंक्शनलिस्ट हैं जो स्कूलिंग पे कि आप डिग्री देके दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग आगे जाके परफॉर्म नहीं करें तो उसका कौन जिम्मेदार होगा इट इज़ द स्टैटिक एनालिसिस ऑफ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द टू इंस्टीट्यूशन रेदर देन द एनालिटिकल एंड डायनामिक एक्सप्लेशन अल दो बोथ द स्कूल एंड द वर्क प्लेस है चेंज ओवर द टाइम द डायनामिक ऑफ चेंज इज़ नॉट एविडेंट इन द फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेशन The functionalist approach ignores the systematic difference in adult competence and treatment by the schools and place of work, race, sex, 
personal from different social class background why it is the socialist was adult marxism approach फिर इसके ऊपर एक और अप्रोच कार्ल मार्क्स की अप्रोच है कार्ल मार्क्स क्या कहता है अप्रोच प्रोवाइड अ डायनामिक फ्रेमवर्क व्हिच हैज बीन यूज्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ द ऑथर टू एक्सप्लेन द कनेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड वर्क इन्होंने भी इस पे एजुकेशन और वर्क पे किया है द मार्क्सियन व्यू प्लेस द प्रोडक्टिव सिस्टम एट द सेंटर ऑफ एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कैपिटलिस्ट हु ऑन द मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड वर्क who must sell their labor to capitalists to obtain the income in order to capital to expand the capitalists must be attract extract the surplus in the value of labor extract from the labor power of the worker relative to large wage paid in order to this the capitalist owner and their manager have adopted the production technique designed around the minor division of labor और आर की एंड बोथ द ब्यूरोक्रेटिक एंड टेक्निकल कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन वो कहते हैं कि ये जो एक कैपिटलिस्ट क्लास है और एक वर्कर है वो वर्कर जो एजुकेशन गेन करेंगे तो आफ्टर गेटिंग एजुकेशन वो एक मैनेजर की पोस्ट पे जाएंगे और वो और वो कैपिटलिस्ट आपस में मिलकर एक पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी के अंदर टेक्निक को यूज़ किया गया है प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल दिस अप्रोच डिवाइड द वर्कर अगेंस्ट इंच अदर इन कम्पिटिशन फॉर द जॉब एंड प्रोमोशन यह अप्रोच होगा वर्कर को डिवाइड करेगी कि हमें जॉब भी हासिल करनी है और प्रोमोशन भी करनी है जिस तरह हमारे लोग बी करके आते हैं तो जॉब हासिल करते हैं फिर प्रोमोशन के लिए भी स्ट्रगल करते हैं वाई रोटनाइजिंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ सरप्लस फ्राम द लेबर इनपुट द कास्ट ऑफ वर्क इन द डिसलाइकिंग ऑफ द वर्कर प्रोसेस एंड इन द लॉस ऑफ कंट्रोल बाई दर्क प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ इज ऑन वर्क एक्टिविटी मार्क्सिज्म एलिगेशन वाइल द सेक्चुअल कंडीशन इज स्ट्रगल फॉर दिस इन जनरल द मार्सिस्ट एक्सप्लेनेशन सी दैट स्कूल एज अ इंस्ट्रोमेंट इन प्रिपेयरिंग द वेज लेबर दैट विल बी प्रॉपरली इंक्लूडेड विद द स्किल्स वैल्यूज एंड एटीट्यूड एक्सेप्ट द कैपिटलिस्ट आर्डर एंड कंट्रीब्यूट द कैपिटल एक्मोलेशन उन्होंने कहा कि मार्सिज्म कहते हैं कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ से लोग स्किल्स गेन करेंगे उनका एटीट्यूड अच्छा होगा तो फिर वो कैपिटलिस्ट के साथ बैठ के एकोमोलेशन करेंगे उनके साथ टॉक करेंगे द प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ वाट द स्कूल डू ऑफर अमॉन्ग दीज थ्यूरिस्ट विद समाइज द फार्मोलेशन ऑफ आइडियालॉजी आदर क्रिएशन ऑफ स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन पर टेंट to capitalist production such as the german participant in prokla debate 1984 and yet these focus on the social relationship of production but the theories have been common in this emphasize to dominant capitalist class modeling the structure and agenda of the school either directly or indirectly to reproduce the exploitable labor power for need of the capital expansion and the media of contradictions of the capital production the emphasis on the reproduction of qualification is best reflected in debate to the federal republic of germany during the 1970s and the role of education and state of capital accumulation to wo germany ne ek research ki aur wahan pe utilize hua 1970 mein ki capital jo human capital aur education ka isme kya role hai the block or debate so called because of the central role of general as a form forum involve many protagonist the difference in view among the authors revolve largely around the role of state in the marxism framework where the function of education planning and reform are analyzed according to how to contribute the formulation formulation formation of qualification in capital तो क्या रिलेशनशिप होगा कैपिटल एकोमोलेशन का कि कितना कैपिटल हमने इकट्ठा किया और उसकी क्वालिफिकेशन के लिहाज से एजुकेशन वर्क इन द स्टेट द स्कूल आर सचुएटेड विद इन द स्टेट एंड आर आल्सो करेक्टर साइज बाय द सम इंटरनल कंट्रोडिक्शन बिटवीन द डिमांड फॉर पॉपुलर एंड एलिगेटरियन रिफॉर्म एंड pressure of the capital economy school is also a option themselves to being organized to satisfy the need of two 
मास्टर विद द कन्फ्लिक्ट स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन गेन कराती है लोगों में सोशल डिवेलपमेंट आती है और उसके बाद उनका कैपिटलिस्ट के साथ द इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन इज मेटिगेटेड बाई द स्कूल पॉलिसीज विच रिस्पोंडेंट टू अटैम टू मीट द नीड ऑफ बोथ द डेमोक्रेटिक एंड एलिगरेट एगलीटेरियन एक्सेप्ट ये एगलीटेरियन जो है ये डेम एक ये अप्रोच है कि जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और हम कैसे जो है इक्वलिटी ला सकते हैं जिस तरह यूटिलिटेरियन अप्रोच है इस तरह ये एगलीटेरियन अप्रोच है एंड द आर्थिज्म यानी अथॉरिटेटिव अप्रोच है नार आर किल वन दैट आर नीड फॉर रिप्रोड्यूस द लेबर फॉर कैपिटलिज्म हाउ ओवर द मेडिशन ऑफ अंडरलाइन द कॉन्ट्राडिक्शन स्ट्रगल क्रिएट द ऑटोमस डायनामिक फॉर द स्कूल दैट नाइदर अंडर द कंट्रोल ऑफ कैपिटल एंड नार द लेबर दस ऑल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑन द ऑपरेशन ऑफ द स्कूल कैन एक्सप्लेन देयर क्रॉसपोर्डिंग विद द वर्क प्लेस सच एज फैक्टर्स आर अनएबल टू एक्सप्लेन द फैक्ट ऑफ स्कूल सो फार स्कूल एंड प्रोवाइड अपर तो फिर यह किया गया कि कैपिटलिस्ट क्लास जो थी वो डिसीजन करे और स्कूल जो है वो ऑपरेशन जो एक्सप्लेन करे आइडियालॉजीज को और स्कूल से ह्यूमन कैपिटल जनरेट होगा और जो कैपिटलिस्ट हैं उनसे वेल्थ जनरेट होगी जब दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो वहाँ से हमारे पास एजुकेटेड लेबर आएगा ओवर प्रोडक्शन ऑफ एजुकेटेड वर्कर्स द आउटकम ऑफ द स्ट्रगल बिटवीन द फोर्स शेपिंग द एजुकेशन फॉर मोबिलिटी इक्वेटी एंड डेमोक्रेसी एंड दीज पुशिंग द स्कूल टू रिप्रोड्यूस द वेज लेबर विद द एप्रीपियड करेक्टरिस्टिक्स एंड appropriate proposition for the economy can we drive the substitutely for the layer path of the class one perhaps most important manifestation of this departure is tendency for education system to produce a large number of educated workers then can be absorbed by economic system is appropriate occupation जिस तरह पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रही हैं और प्रोड्यूस होते ही जा रहे हैं और वहाँ पे इन स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे इंस्टीट्यूशन इतने बिल्ड नहीं है कि इनको एब्जॉर्व कर सकें इकानमी के अंदर तो इस तरह के भी दिस वाइडली हेल्ड आइडियालॉजी ऑफ एजुकेशन अंडर कैपिटलिज्म इज दैट द इक्वलिटी एंड डेमोक्रेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट द एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अवर्ड मोबिलिटी through the school system that provide equal opportunity to all since the assessed job depend crucially on the amount of schooling that is attained it is necessary only to achieve the high enough level of education attainment to obtain the high income and employment status the result is that the perceived status of more schooling in conjunction with the political pressure on the educational system to expand in the order to accommodate all the aspirants will be tend to expand the number of educated person behind the availability of appropriate job in the economy to aise educated person ko produce kiya jaye ki jitni aapke paas job available hai if job availability is equal to एजुकेटेड पर्सन तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और दीज एजुकेटेड पर्सन वो आर गेटिंग एजुकेशन इन देयर इंस्टीट्यूशन उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएंगी एजुकेशन एंड वर्क प्लेस रिफॉर्म्स विद इन दिस फ्रेमवर्क इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड वट टाइप ऑफ एजुकेशन एंड वर्क प्लेस रिफॉर्म माइट बी डिवेलप्ड विच वन माइट बी अडोप the several education reform has been proposed in a recent year in a several countries to model the school to meet the need of workplace the workplace reform has been proposed by the initial integrate the new workers to ye phir inke liye ek reform kiya gaya ke jo workplace hai wo kaisa hona chahiye uska environment kaisa hona chahiye taki education aur workplace ka aapas mein relationship ek coordination ho aur uski wajah se jo educational reforms ho और एजुकेशन की वजह से जो दोज पीपल वो गेटिंग एजुकेशन 
فرام انٹائر سوسائیٹی ان کو جاب بھی آویلیبل ہوں کراسپونڈنٹس بیٹوین دا ایڈوکیشن ان ورک پلیس ٹو پرومیننٹ ایڈوکیشن ریفارمز ڈیٹ سیم ٹو بی ایڈریس گروئنگ دا جیکسچر اور کیریئر ایڈوکیشن اینڈ ریکرنٹ ایڈوکیشن کیریئر ایڈوکیشن ریپریزنٹ آو براڈ اٹیم ٹو انٹیگریٹ مور فلی دا ورلڈ ایڈوکیشن اینڈ ورک پرٹیکلرلی دا اسٹریٹجی انکلوڈ اٹیم ٹو انکریز دا کیریئر گائڈ لینڈ اسٹوڈنٹ نالج آن دیئر نیچر آف اویلیبلٹی ان ایگزٹنگ جابس تو ایک کیریئر اورینٹیڈ ایجوکیشن ہو کہ وہ ود ان دا کنٹری اور آؤٹ سائڈ آف دا کنٹری دے آر گیٹنگ این دے میک اے برائڈ کیریئر آف دا اسٹوڈنٹ ان کو ان کی جاب کی اویلیبلٹی کی انفارمیشن ہو ان کو نالج ہو ان کو گائیڈنس دی جائے اور امپروو دا کیریئر کنٹینٹ آف دا کیریکولر اور پرووائڈ اے پیریڈ آف ورک اینڈ اسکولنگ اسپرڈ تھرو دا سیکنڈری اسکول سائیکل اینڈ ٹو انکلوڈ دا اسٹوڈنٹ ود مور ریئلسٹک ریئل انڈرسٹینڈنگ آف واٹ ایکسپٹ دا ورک پلیس ایٹ دا یونیورسٹی لیول اینڈ سو آن تو فردر ریکرنٹ ایجوکیشن کین آلسو بی ورک سکسیزفلی اف دے آر لارج نمبر آف دا انٹری لیول جابس انٹری لیول جابس اویلیبل ٹو دا سیکنڈری اسکول گریجویٹس اف دا کیریئر موبلیٹی کین بی پروسیڈ آن بیسس آف دیئر پارٹ ٹائم اینڈ انٹرمیڈیٹ اسٹڈی However, the relatively lack of position for the person with only secondary school traditional is one of the important endorsement to take more schooling. So, unko ek to uh, work oriented unko education di jaye, unko knowledge diya jaye ke society ke andar ya uh, within the world ke andar kaun jobs opportunity or job oriented jis tarah aaj kal jo hai cyber security is one of the important tool for their گیٹنگ اے میکسیمم جاب تو اس طرح کی ان کو ایک گائیڈنس دی جائے سیکنڈ ون دی ہے لرننگ بائی ڈوئنگ ماڈل کہ وہ ورک بھی کریں اور ساتھ جاب بھی کریں دا اپارچونیٹی کاسٹ آف انڈر ٹیکنگ اے مور ایڈوانس ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ از ویری لو وین فیو جابس آر اویلیبل ایٹ لو لیول آف ٹریننگ مور ایور اٹ از ویری ان لائکلی دیٹ پرسن ہو ٹیک اے انٹری لیول پوزیشن ول ایور ہیو سیم ایسس to professional and managerial position to recurrent education that person would be traditional education. So traditional education so uski earning bhi kam ho gi as compared to that education ki wo gain kar lekin this education usko opportunity cost bhi ar bane like ki wo CA kar raha hai ya ACCA kar raha hai to uski opportunity cost bhi zada hai usko money bhi zada spend karne bhi lehen lekin baad mein uski income bhi zada ho jayegi. But the tradition education ki jo aap ki income hai jisse like some student are doing an intermediate or graduate or master degree and so on. Stock clerk and office worker and unskilled worker do not become executive lawyers and engineers through part time and recruiting education. Because most employers do not accept a part time study of the these careers. That is the major change would have been take place in the labor market in terms of ability of the entry level position and the employer attitude for recurrent education to be more widely adopt. Workplace reforms uh, as a educational path diverge from that of the workplace. You have told me that the worker has a place where the worker has a place where the worker has a place. وہ کام نہیں کر سکتا جو جا کے ورک پلیس میں کرے گا تو اس میں کیا ریفارمز کریں اٹ از مور لائکلی دیٹ چینجز ان دا ورک پلیس ول بی میجر میکانیزم فار ری اسٹیبلشنگ کراس فاؤنڈنس دا ڈسکرپٹو پوٹینشن آف اوور ایجوکیشن فار دا پروڈکٹیویٹی اینڈ کیپٹل ایکومولیشن ایز کریٹ دا نیڈ فار ایڈریسنگ ورکر چیلنجز ان ورک پلیس اٹ One of the most prominent movement in this direction is that increase the worker participation by establishing a various form of workplace 
democracy to increase the intrinsic involvement and satisfaction of worker and their commitment to work to ye unko diya jaye ki unke motivations di jaye unka work place mein unke liye facilities ho wo unke liye prominent moments ho taaki wo apne working ko easily kar sake aur ye reform jab honge तो उनकी वजह से जो प्रोडक्शन आउटपुट भी होगी वो भी हाईली आउटपुट जनरेट होगी इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी एंड स्वीडन देयर इज अ नेशनल लॉ दैट रिक्वायर अ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन अ मेजर डिसीजन अफेक्टिंग देयर वर्किंग लाइफ सच एज लॉज आर हैव बीन मेजॉरिटी मेजर प्रायोरिटी ऑफ द लेबर ओरिएंटेड तो वो जो जर्मनी वगैरह में लेबर को बहुत ज़्यादा जो है वो क्या दिया गया है कि उनको उन उनको जॉब डिसीजन में उनको भी रखा गया है सोशल एंड डेमोक्रेटिक पार्टीज ऑफ दिस नेशन बट दीज आर आल्सो बीइंग रिकॉग्नाइज इंक्रीजिंगली बाय एम्प्लॉयर एज द बेस ऑफ कीपिंग वर्कर लॉयल टू द फॉर्म एंड इन्वॉल्व देयर ऑपरेशन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी नॉट ऑनली रिक्वायर्ड दैट वर्कर्स आर represented on the board of director of the large firm but also all the firms will five or more employees must establish work council work council has the right to handle the grievances administrator social welfare programs for the company surprise for informing applicable the labor law and negotiate with the management on the working condition hiring and firing worker rules and such a changes in the plan these are to wahan pe har jagah pe worker ko involve kiya gaya aur worker ka ek numainda hota hai ki kis bande ko hire karna hai kaise hire karna hai kaun se work rules honge to ye jo hai na ye jo hai aap keh sakte hain ki democracy aur jo azadi hai ye जर्मनी ने अपने फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी ने अपने वर्कर को दिए डिवेलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड वर्क सजेस्ट अ रिच रिसर्च एजेंडा इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लोर द स्पेसिफिक हिस्टोरिकल डायनामिक क्लास ऑफ स्ट्रगल विद इन द स्टेट एंड द स्कूल हाउ दे आर इन्फ्लुएंस द पैटर्न ऑफ वर्क रिप्रोडक्शन within the school it is crucial to establish the dynamic by which education cha- educational change occurs in term of both internal struggle within the education and return to correspondent with change in the workplace to dono taraf se ye jab jitne bhi literature hai unhone gaya ki internal struggle yani ke jo students hon wo capable hon aur working hard worker hon wahan se bhi aur phir jo वर्क प्लेस है उनमें रिफॉर्म्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है ओवरऑल द पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्टिंग हाउ द रिस्पॉन्डेंस इज डाइवर्जेंस इन दिस पैटर्न द रिप्रेजेंटेटिव रोल ऑफ स्कूल फैमिलीज एंड जॉब एक्सपीरियंस एंड अदर्स तो ये लास्ट जो हमारा कंक्लूजन आया है कि ये है जितनी भी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं लाइक नॉर्मेटिव थ्योरी और पॉजिटिव थ्योरी और वर्किंग थ्योरी और मार्सिजियम थ्योरी तो वो यही कहते हैं कि एजुकेशन और वर्क का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव हो सकता है उसमें दो चीज़ें होती हैं एक इंट्रिजिक भी हो सकता है और एक वर्क प्लेस भी होता है इंट्रिजिक का मतलब ये है कि एजुकेशन लोग गेन करें मैक्सिमाइज एजुकेशन गेन करें मैक्सिमम एजुकेशन गेन करें वो एजुकेशन गेन करेंगे उसकी वजह से भी वर्क में वो एफिशेंसी लाएंगे क्रिएटिविटी लाएंगे तो उनकी पे रोल भी बढ़ेगी उनका सेंटिव भी बढ़ेंगे सेकेंड वन इज़ दैट द वर्क प्लेस अगर वर्क प्लेस कम्फर्ट होगी ईजिली होगी उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे उनके साथ ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल नहीं यूज़ किया जाएगा बल्कि उनके साथ पोलाइट वे में डिस्कशन की जाएगी जिस तरह जर्मनी के अंदर वर्कर को एक रिस्पेक्ट दी जाती है तो उसकी वजह से भी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इंक्रीज़ बाई इंक्रीज करेगा और उसको करने की वजह से जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ करेगी दैट्स इज ओवर लेक्चर एंड दिस इज़ ओवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस क्लास Uh, if you have any uh, problem about the lecture you may ask me thank you and so much and uh, uh, we will see it